So I've been um, very touched with the group interviews today. I had a chance to speak with just about everyone. Ich bin sehr berührt von den Gruppeninterviews. Heute hatte ich die Gelegenheit, mit jedem von euch zu sprechen. And it feels like there's things percolating, cooking, coming up. Es scheint, dass da Dinge in uns auftauchen, kochen, an die Oberfläche kommen. This, just for the sake of normalization and validation, is very common in these early days of practice, that things are cooking. Nur um dies zu normalisieren und ihm Gültigkeit zu geben, das ist etwas ganz Normales in den ersten Tagen eines Retreats, dass Dinge aufkochen. You know, at first, uh, if when you come here and you look around, it's pretty pastoral, pretty peaceful. Zuerst, wenn man hierher kommt und man sich so umschaut, dann ist das hier ziemlich friedlich. Beautiful fields, water, sky, the smell of the air. Schöne Felder, das Wasser, der Himmel, der Geruch des Bodens und der Erde. Peacocks. Faun. Faun. And this is very common in a lot of these uh, beautiful meditation centers that are in rural and forest settings. It's beautiful. Das ist auch was ganz Normales. Oft sind diese Seminar-Retreathäuser für Meditation in sehr ländlichen, wunderschönen Gegenden. But inside here, it's a different view. Aber innen drinnen oder von innen heraus gibt es eine andere Sicht. When I lived in a, a Theravadan Buddhist monastery, I lived in a monastery for eight and a half years. Als ich in einem Theravada buddhistischen Kloster gelebt habe, ich war achteinhalb Jahre im, in einem Kloster. I came to realize that I thought I had come to a place that was a place of a lot of peace. But being inside a retreat center, it was really working with a lot of what was coming up inside me, all of my greed, hatred, and ignorance. Ich hatte eigentlich angenommen, dass ich an einem Punkt bin, wo es ziemlich friedlich in mir ist. Aber in einem Retreat Center zu sein und ins Innere zu schauen, habe ich gemerkt, dass da sehr viel Gier Hass und Verblendung in mir ist. So if you pardon my uh, slang, I thought, wow, I'm living inside a shit accelerator. <laughs> also, vergebt mir bitte meinen mein Ausdruck an dieser Stelle, aber es kam mir so vor, als würde ich in einem scheiße Beschleuniger leben. Scheiße Beschleuniger. <laughs> <laughs> Gotta remember that one. <laughs> but um, I'll get the spelling later. <laughs> um, you know, we say it in a laugh, and it is a laugh, but it's really true. It's like, you know, and my misconceptions, particularly in my naivety, oh, I'm going to this peaceful place, and I'm just going to get mellow, and <laughs> I'm angry, I'm horny, I'm sad, I'm... And like all this stuff is coming up. You're sitting so silent. It, it was like, huh? Wir sagen das jetzt so lustig und es ist irgendwie auch lustig, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr wahr. Meine Fehlwahrnehmung und meine Naivität. Ähm, ich dachte einfach, ich gehe an so einen friedlichen Ort und sitze da einfach und werde dann in Wonne sein. Aber mit all dem, was ich da erlebt habe, dann kam mein Ärger auf. Ich spüre, ich bin ärgerlich, ich spüre, ich bin geil, ich spüre, ich bin alles Mögliche. Perhaps it's because we've When we enter into retreat life, we are taking away all of the extraneous things. We're not talking, we're not on the internet, we're not watching television, we're not working, we're not even talking with other people. I and mean, All these things are taken away, so we're left inside ourselves. 
Und vielleicht liegt es daran, dass wenn wir ins Retreat gehen, wir all die äußeren Dinge, die dazu neigen, uns von uns wegzuführen, wegnehmen. Wir sprechen nicht, wir lesen nicht, wir sind nicht im Internet, wir schauen kein Fernsehen. All das ist sonst da und bringt uns von uns weg. It's like entering into a room in a hall of mirrors. Everywhere you turn, you see yourself. The good, the bad, and the ugly. Es ist wie, als wenn du einen Raum betrittst, der voller Spiegel ist. Überall, wo du dich umschaust, siehst du dich selbst. Das Gute, das Schlechte und das Hässliche. So we find out early that in spiritual practice, in our work on ourselves, we need to work with what's coming up, not as these parts of ourselves as bad, but as places that we're, that are, that it's revealing to us where we're stuck, where we're holding back, where we actually need to bring more attention to. In dieser spirituellen Arbeit mit uns selbst müssen wir uns dem zuwenden, was in uns aufkommt, nicht als Anteile von uns, die schlecht sind, sondern eigentlich als Anteile von uns, die uns darauf hinweisen, wo wir festgefahren sind, wo wir noch mehr Bewusstsein, mehr Licht hinlenken müssen. The Persian poet Hafiz, he says, uh, you know, now that all your worry has proved to be such an unlucrative business, why don't you just find a better job? Der persische Dichter Hafiz sagt, jetzt wo all dein Ärger sich als ein so unlukratives Geschäft herausstellt, warum suchst du dir keinen besseren Job? Not so easy to find that job. Nicht so einfach, diesen besseren Job zu finden. Hafiz, he speaks about uh, going into retreat life in this way. Und Hafiz spricht darüber, sich ins Retreat zu begeben, auf diese Art. And should I just read it through? Yeah, okay. Not many teachers in this world can give you as much enlightenment in one year as sitting all alone for three days. Your closet would do fine. Closet means the little place in your room. That means not leaving, and you better get a friend to help with a few sandwiches and get a little portable toilet, chamber pot. No reading, no writing, that'd be cheating. Sitting alone, though, is not recommended if you're normally sedated or have been under a doctor's surveillance because of your brain. Dear, Lynn, dear one, don't let Hafiz fool you. There is a ruby buried inside you. Drei Tage lang. Nicht viele Lehrer in dieser Welt können dir innerhalb eines Jahres so viel Erleuchtung zuteil werden lassen, wie das dreitägige Sitzen alleine in deinem Schrank. Das bedeutet nicht fortgehen. Nimm dir lieber einen Freund zur Hilfe, der dich versorgt mit Sandwiches und einem Nachttopf. Und kein Lesen da drin oder Gedichte schreiben, das wäre Schummeln. Steck dein Ziel hoch für eine 360 Grad Entgiftungskur. Dieses alleine Sitzen jedoch ist nicht empfohlen, wenn du unter normalen Beruhigungsmitteln stehst oder unter ärztlicher Aufsicht bist wegen deines Gehirns. Mein Liebster, meine Liebste, lass Hafiz dich nicht veräppeln. Ein Rubin liegt hier vergraben. Ja, yeah, there's a ruby buried in here. Ein Rubin liegt hier vergraben. In uh, Tibetan Buddhism, there's a number of like different statues and ornaments, and they sometimes are ones that they look very scary. They're very ghastly looking. Im tibetischen Buddhismus gibt es eine Vielzahl von Statuen und Ornamenten und diese sehen manchmal sehr furchterregend aus. But the deeper meaning behind these images is that inside they are the angels of compassion teaching you about your heart. Aber die tiefere Bedeutung dieser Bildnisse ist, dass Innen drinnen sind sie die Engel des Mitgefühls, die dich über dein Herz lehren. There's a Tibetan teaching story of a monk that left his cave for a day or so and when he came back, 
it was inhabited by three very fierce ghosts. Es gibt eine tibetische Lehrgeschichte über einen Mönch, der seine Höhle für zwei, drei Tage lang verlassen hat. Und als er zurückkam, war sie äh, in Beschlag genommen von drei Geistern. And tried very hard to get rid of them. Er hat sich sehr bemüht, diese loszuwerden. But they just got busier. Aber die wurden immer geschäftiger. And so the monk decided, okay, you can stay. Dann hat der Mönch entschieden, okay, ihr könnt bleiben. Then they all left. <laughs> Dann sind sie alle gegangen. To purify our mind is of the noblest of works. To purify the mind and heart is of the noblest of works. Unseren Geist und unser Herz zu reinigen ist die edelste aller Arbeiten. There's nothing perhaps more difficult. Nichts ist vielleicht schwieriger. And perhaps nothing more important to do. Und nichts ist vielleicht wichtiger zu tun als dies. I was mentioning earlier of, so I guess a quote from Franz Kafka saying, you know, you have your suffering and you can deal with it or not, but if you don't, you get two. Ich habe es schon heute einmal erwähnt, ein Ausspruch Franz Kafkas, der sagt, du hast dein Leiden und du hast die Entscheidung, dich damit zu beschäftigen oder nicht, aber wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, hast du zwei Leiden. And so I know that between the breath in and out that we've been working with, the feeling tones of pleasant, unpleasant and neutral that are coming and going, that of course in between and around and throughout are all these different other feelings arising of our shame, our unworthiness. Our, uh, there's a lot today talking about this aggression of trying to improve ourselves. So the sense of being hard on ourselves. Heute wurde sehr viel auch über diese Selbstaggression, hart mit sich ins Gericht zu gehen, gesprochen. Und ich bin mir dessen bewusst, dass zwischen all dem Ein- und Ausatmen und der Achtsamkeit auf die Gefühle, dass da auch die Scham hochkommt und Gefühle von Unwert sein. And so our job in meditation practice Unsere Aufgabe in der Meditation ist es, is to acknowledge these events that arise inside us in our broken heart. Diese Zustände, die in unserem gebrochenen Herzen auftauchen, anzuerkennen. To treat them like honored guests. Und diese wie ehrwürdige Gäste zu behandeln. Probably a number of you know of this very powerful poem by Rumi called The Guest House, and I'd like to uh, read it to you, and it speaks about treating your guests with awareness. Einige von euch kennen vielleicht dieses sehr kraftvolle Gedicht von Rumi, Das Gasthaus, und ich möchte es euch gleich vorlesen. Für mich spricht es genau diese Sache an jeden Gast, er würde ich zu behandeln. This being human is a guest house and every morning it can be a new arrival, a joy, a depression, a meanness. Some momentary awareness comes as an unexpected visitor. Welcome and entertain them all, even if they're a crowd of sorrows who violently sweep your house and empty of its furniture. Still treat each guest honorably. It may be clearing you out for some new delights, the dark thought, the shame, the malice. Meet them at the door, laughing, invite them in. Be grateful for whoever comes. Each has been sent as a guide from beyond. This being human is a guest house. Dieses menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen eine neue Ankunft. Eine Freude, eine Niedergeschlagenheit, eine Gemeinheit, eine vorübergehende Achtsamkeit kommt als unerwarteter Besuch. Heiße sie willkommen und bewirte sie alle, selbst wenn sie erscheinen als eine Schar von Sorgen, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel beraubt. 
Dennoch, behandle jeden Gast ehrenhaft. Er mag dich reinigen für eine neue Wonne. Die dunklen Gedanken, die Scham, die Boshaftigkeit. Begrüße sie an der Tür lachend und lade sie herein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn er mag gesandt sein als Führung aus dem Jenseits. So there's a radical type of wisdom that is found in different traditions throughout the world. Es gibt eine radikale Weise von Weisheit, die in verschiedensten Traditionen in der ganzen Welt zu finden sind. In this radical wisdom, it recognizes that by turning into these places that we have turned away from, not acknowledged, that within those places lie great healing and potential for freedom. Diese, Ra diese radikale Weisheit anerkennt, dass durch das Hinwenden zu den Dingen, von denen wir uns abgewandt haben, dass darin unsere Freiheit liegt. And I also say radical because the thought of turning into places that scare us. Und ich benenne das auch als radikal, weil allein der Gedanke uns hinzuwenden zu Orten, die uns ängstigen, is very unsettling. ist ein sehr beunruhigender. We may fear that we're going to get lost in it. We'll drown in it. We won't survive. Wir bekommen vielleicht Angst, dass wir uns darin verlieren, dass wir darin ertrinken, dass wir nicht überleben. But perhaps there is, as Hafiz was speaking about, a ruby is buried inside here. Aber vielleicht ist es genauso, wie Hafiz schrieb, dass dort ein Rubin vergraben liegt. Jennifer Wellwood writes in a beautiful poem called Unconditional. Jennifer Wellwood schreibt in einem schönen Gedicht, was sie bedingungslos nennt. This is really a description, I believe, of her own terrifying journey into her own pain. Ich glaube, dass dies eine Beschreibung ist von ihrer eigenen beängstigenden Reise in ihren eigenen Schmerz. And I believe this is what she discovered. Und ich glaube, dass dies das ist, was sie entdeckt hat. Because the words in this poem cannot be just thought of. They have to be experienced. How can these words come into being without diving deep into your own heart? Diese Worte in diesem Gedicht müssen erfahren werden oder erfahren worden sein. Wie könnten diese Worte einfach so in den Geiste kommen, ohne tief in das eigene Herz eingetaucht zu sein? So willing to experience aloneness. So I'm going to just like kind of pause at this one. Willing to experience aloneness. So she starts, this is how she starts off it. Willing to experience aloneness. We're sitting and meditating. We feel alone. Bereit, allein sein zu erfahren. Da werde ich jetzt mal kurz innehalten. So beginnt sie ihr Gedicht, bereit, allein sein zu erfahren. Wir setzen uns hin zur Meditation und erfahren allein sein. As she has a willingness to experience aloneness, the second line is, I discover connection everywhere. Wo sie Bereitschaft hat, dieses Alleinsein zu erfahren, erfährt sie, entdeckt sie, Verbindung überall. Second verse, Turning to face my fears. Zweiter Vers. Hinwendend, um meiner Angst zu begegnen. Second line. I meet the warrior who lives within. Treffe ich die Kämpferin, die im Innern lebt. Opening to my losses. Can you imagine? Opening to my losses, my pain. Mich meinem Verlust öffnend, könnt ihr euch das vorstellen? Mich meinem Schmerz gegenüber öffnend. Next line. Opening to my loss, I gain the embrace of the universe. Mich meinem Verlust öffnend, erhalte ich die Umarmung des Universums. 
surrendering into my emptiness mich der leere hingebend that's huge das ist eine große sache surrendering into my emptiness mich der leere ergebend i find fullness without end Find, finde ich fülle ohne grenzen so you'll hear you've already heard the next two lines each condition i flee from pursues me die nächsten beiden zeilen kennt ihr schon jeder zustand vor dem ich fliehe verfolgt mich each condition i welcome transforms me jeder zustand den ich willkommen heiße transformiert mich Each condition I flee from pursues me. Each condition I welcome transforms me. Jeder Zustand, vor dem ich fliehe, verfolgt mich. Jeder Zustand, den ich willkommen heiße, transformiert mich. This is such a radical wisdom. Das ist solch eine radikale Weisheit. When we're sitting in meditation, I know all the stuff is coming up in you because it's coming up in me too. Wenn wir in der Meditation sitzen, weiß ich, dass all dieses Zeug in euch hochkommen wird, weil all dieses Zeug auch in mir hochkommt. And our job as practitioners is without any censorship. Allow and acknowledge and let be. Let's see what happens. Und unsere Aufgabe als Übende ist, ohne zu zensieren, zuzulassen, was ist, dies anzuerkennen und es zu lassen. So from Pema Chodron, a Tibetan Buddhist teacher. Pema Chodron, eine tibetische Meditationslehrerin. I love some of her words here. She kind of explains the context of this radical journey, turning into the pain, using this as a way to heal our hearts. Ich mag ihre Wortwahl. Sie beschreibt den Kontext, in dem wir sozusagen in den Schmerz hineingehen. Okay, generally speaking, we regard discomfort in any form as bad news. Im Allgemeinen halten wir unangenehme Gefühle für schlechte Nachrichten. But for meditators, People who have a hunger to know what's true. Aber für Meditierende, für Menschen, die einen Hunger danach haben, zu wissen, was wahr ist. Feelings like disappointment, embarrassment, irritation. Sind Gefühle wie enttäuscht sein, Scham oder auch Verärgerung. The list goes on. Resentment, anger, jealousy, fear. Die Liste geht weiter. Vorurteile, Ärger, Eifersucht, Angst. In other words, all the different shits that we think inside us that we don't want to deal with. Mit anderen Worten, all der verschiedene Mist in uns, den wir nicht haben wollen. She goes on to say, instead of considering it to be bad news. So schreibt sie weiter, anstatt dies für schlechte Nachrichten zu halten. There are actually very clear moments that teach us where we are holding back. Sind dies im eigentlichen Sinne sehr klare Momente, die uns lehren, wo wir zurückhalten. They teach us to perk up and lean into. Sie lehren uns, uns aufzurappeln und uns hinzuwenden. When we feel we'd rather collapse and just kind of go away from it. Wenn wir eher den, das Gefühl haben, wir wollen zusammenbrechen und uns abwenden. They're like messengers that show us. Sie sind wie Boten, die uns with terrifying clarity mit erschreckender Klarheit zeigen exactly where we are stuck. Genau die Stelle, den Punkt, wo wir festgefahren sind. The present moment is the perfect teacher. Der gegenwärtige Moment ist der perfekte Lehrer. And lucky for us, it's with us wherever we are. Und glücklicherweise ist es ist er bei uns, wo immer wir auch sind. This is very radical. Das ist auch sehr radikal. And yet maybe 
we might recognize that it might be also very practical. Aber vielleicht erkennen wir auch, dass es etwas sehr Praktisches hat. Practical in the sense that for many of us, include myself, I spent a long time trying to push it away. Praktisch auf die Art und Weise, dass viele von uns, mich selbst eingeschlossen, viel Zeit damit verbracht haben, Dinge von uns wegzuschieben. And what I've noticed through years of pushing it away, und mir ist aufgefallen durch die Jahre des Wegschiebens nicht haben wollen. Just when I'm not looking, I think it's not going to come anymore. Genau in dem Moment, wo ich nicht hinschaue und denke, jetzt habe ich es hinter mir, das wird nicht wieder auftauchen. There's a little knock on the door of my awareness, saying, "Juhu, I'm back again." <lacht> Klopft es da an der Tür meines Gewahrseins und sagt, Huhu, da bin ich wieder, ich bin zurück. Whatever we flee from, wovor, us. wovor auch immer wir fliehen, dies wird uns jagen. No matter how much we try to turn away, it comes back because it's not yet completed itself. Ganz egal, wie viel Mühe wir uns da, darin geben, wegzulaufen. Es wird wiederkommen, weil es noch nicht komplett ist. Our very pushing away is like petrol in the gas tank to keep it going. It fuels it. It's arising to complete, but we push it away, it doesn't get completed. Unser Bemühen, es wegzustoßen, ist wie Öl, was wir in die Flamme gießen. Es kommt auf, weil es sich komplettieren möchte und wir stoßen es fort. I know sometimes meditation is difficult. Trungpa Rinpoche used to talk about it. It's like having one insult after another at times. Und Meditation ist schwierig. Trungpa Rinpoche hat gesagt, sie ist wie eine Beleidigung nach der anderen zu erfahren. Manchmal. We see our shame, feel our anger, our sadness, you know. Wir spüren unsere Scham, wir fühlen unseren Ärger, unsere Traurigkeit und so weiter, ihr wisst es. And so when we're sitting and meditating, we are trying to provide an environment where when these things arise, if we can meet them without resistance, to acknowledge them, let them have their time to do whatever they need to do, in time they will run their course, they will begin to dissipate. Und wenn wir meditieren, dann versuchen wir, einen Raum zu gestalten, eine Umgebung zu halten, in der dies aufkommen kann, ohne dass wir es fortstoßen, in der wir es anerkennen können und da sein lassen, es sich die Zeit nehmen lassen, die es braucht, bis es dann nach einiger Zeit verschwinden wird. This is why Frosty is very patient. Aus diesem Grund ist Frosty, der Schneemann in der Glaskugel, sehr geduldig. It gets clear. Das klärt sich schon wieder auf. Frosty does not push away. Frosty beginnt nicht wegzustoßen. Allows things to be. Er erlaubt die Dinge so zu sein. Sometimes we consider our practice of mindfulness and it is this practice of non-judgmental awareness, allowing awareness. Manchmal nehmen wir Bezug auf unsere Achtsamkeitspraxis als nicht wertendes Gewahrsein. Perhaps to be compared to like the sky. Vielleicht kann man es mit dem Himmel vergleichen. The sky is made of air. Der Himmel besteht aus Luft. We can hear in the distance there's a storm, thunder, lightning, there's been rain. Wir können in der Ferne wahrnehmen, dass es einen Sturm gibt, Gewitter, dass es Regen gibt. The sky is really unbothered. Aber der Himmel, den Himmel kümmert das nicht. It's made of air. Es besteht aus, er besteht aus Luft. It gives space to the storm. Er gibt einfach Raum für den Sturm. And in time the storm runs its course. Und nach einer Zeit verzieht sich der Sturm wieder. We are sitting and there's many internal storms of the body, the mind. Wir sitzen und es gibt sehr viele innere Stürme des Körpers und des Geistes. Allowing 
non-judging, acknowledging, letting be, the storms in the body and the mind begin to run their course. Zulassen, anerkennen, nicht urteilen, sein lassen. Es dauert eine Zeit und dann werden sich diese Stürme des Körpers und des Geistes wieder verziehen. What's important at the beginning, in the middle and in the end, is our mindfulness, our awareness that there is a storm there. Was wichtig ist am Anfang, in der Mitte und am Ende, ist unsere Achtsamkeit, unser Gewahrsein darüber, dass es dort einen Sturm gibt. Prior to being mindful, we were kind of like in amnesia. We didn't even know what's going on. But once we awaken, we turn on the light of the room, we can see clearly, oh, here's shame. It's been playing itself out all morning long. I've been feeling like shit. Oh, here's anger. I just can't stand what this guy is saying. What are you, what are you doing? Yeah. Or, oh, whatever is going on, we're beginning, the light of awareness is helping us to recognize this is what's here. With awareness, we can begin to navigate our way through the course. Vor der Achtsamkeit befinden wir uns wie in einem Stadium der Amnesie. Wir bemerken gar nicht, was passiert, aber wenn wir Achtsamkeit praktizieren, ist es so, wie als wenn wir hier in der Halle das Licht anmachen und plötzlich sehen wir, oh, da ist Scham, da sind schamvolle Gedanken. Den ganzen Morgen über habe ich mich furchtbar gefühlt und jetzt mache ich das Licht an und ich sehe es und da ist der Ärger und da ist all dies plötzlich sichtbar. This is from a Christian monk that lived in the Middle Ages who was a meditator. Das nächste, was ich vorlesen möchte, kommt von einem christlichen Mönch, der im Mittelalter gelebt hat und meditiert hat. It has some very descriptive Middle Age uh, language that uh, we'll read. Da gibt es eine mittelalterliche beschreibende Sprache, die jetzt, die wir vorlesen werden. It speaks about the importance. This poem speaks about the importance of the recognition of what's actually happening in our body and mind and the possibilities at hand, the hope at hand when we begin to recognize. Das Gedicht handelt von den Dingen, die tatsächlich eigentlich passieren in unserem Körper und in unserem Geist und die Möglichkeiten, die wir haben, um damit umzugehen. So as uh, you have a copy there, right? Mm-hmm. Yeah. So as the light increases, we see for ourselves to be worse than we thought. <laughs> the light of mindfulness, the light of awareness. We begin to see ourselves to be worse than we thought, and we're amazed at our former blindness as we see issuing forth from the depths of our heart a whole swarm of shameful feelings like filthy reptiles crawling from a hidden cave. We never could have believed that we had harbored such things and we stand aghast as we watch them gradually appear. But while our faults diminish and the light by which we see them waxes brighter, we are filled with horror. But please bear in mind for your comfort so that when we, only, when we begin to perceive the malady, the cure begins. When we can begin to perceive the malady, the cure begins. This is the light of awareness. Once we become aware, the possibility of the cure is there. Wenn das Licht zunimmt, sehen wir uns selbst in schlimmerer Verfassung, als wir dachten. Das ist das Licht der Achtsamkeit. Wenn das Licht zunimmt, sehen wir uns selbst in schlimmerer Verfassung, als wir dachten. Wir sind erstaunt über unsere bisherige Blindheit, während wir aus der Tiefe unseres Herzens einen ganzen Schwarm schamhafter Gefühle austreten sehen, die wie schmutzige Reptilien aus einer versteckten Höhle krauchen. Wir hätten niemals glauben können, dass wir solche Dinge beherbergen, und wir sind entsetzt, als wir sie allmählich auftauchen sehen. Aber während unsere Fehler abnehmen, wird das Licht, durch das wir sie sehen, heller, und wir sind angefüllt mit Horror. Behalte im Geist zu deinem Trost, dass wir unser Übel erst wahrnehmen, wenn Heilung beginnt. Behalte im Geist zu deinem Trost, dass wir unser Übel erst wahrnehmen, wahrnehmen 
wenn Heilung beginnt. So I'm speaking about the importance of awareness and acknowledgement. Ich spreche von der Wichtigkeit der Bewusstheit und des Anerkennens. And so please, when we're working with our meditation practice, if you are visited by any of these uncomfortable feelings, and this morning, of course, I spoke about the five hindrances. Also bitte, wenn ihr in der Meditation Besuch bekommt von irgendwelchen unangenehmen Gefühlen oder auch den fünf Hindernissen, über die ich heute Morgen gesprochen habe, I want you to include them at just the right moment as part of your practice. Möchte ich, dass ihr sie einbezieht. Es ist genau der richtige Moment, um sie einzubeziehen als Teil eurer Praxis. So this comes down to a decision, or sometimes we'll say a discernment, a mindful discernment, a decision. We're at a fork in a road. You were thinking, I should be with my breath, but what's coming up is all my sadness or anger. What do I do? I'm oh, sorry. I, what was the last sentence? So, so we we come to a mm -hmm. fork in the road, and one fork is to be with the mindfulness of breathing. But but what's coming up for me is all this anger, or sadness, or fear, and I'm not sure what what should I do at this juncture. Mm -hmm. Also hier befinden wir uns dann wie an so einer Kreuzung auf der Straße, und da müssen wir achtsame Unterscheidungsfähigkeit anwenden. Wir müssen wählen. Ein, eine Wahl wäre beispielsweise zu bleiben mit der Achtsamkeit auf den Atem. Und die andere Entscheidung ist dann aber zu sehen, oder oh, kommt Ärger auf, jetzt sozusagen die Wahrnehmung dahin zu verlagern, diesen Ärger anzunehmen. Wie gehen wir also mit dieser Kreuzung um? And so we need to listen deeply and decide where to bring attention to and sometimes it may be yes I'm going to just come back to the breath but at another point if it's persistent it may be no I, I think I'm going to have to let's say I'm sitting and what's coming up for me is all this feeling of boredom and I might be wondering am I going to be the first person to die of boredom in meditation <laughs> and we may decide oh the breath or boredom no I think I'm going to have to stay and let myself experience boredom and, and bring awareness to that and we might discover something inside there also wir müssen dann diese Entscheidungen treffen angenommen ich sitze in der Meditation und ähm, ich erfahre gelangweilt sein, Langeweile. Dann sitze ich da vielleicht und denke so, oh mein Gott, bin ich vielleicht die erste Person, die in der Meditation aufgrund von Langeweile stirbt? Oder bringe ich die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem? Und dann müssen wir diese Entscheidung treffen und merken vielleicht, ich glaube, ich sollte meine Aufmerksamkeit noch mehr hin zur Langeweile bringen. Ich sollte jetzt Langeweile erfahren. And as we sit with the boredom or the anger, the fear, whatever it is, we may discover that there's something else inside there. Und während wir dann mit dem Ärger, der Angst oder dem Gelangweiltsein sitzen, entdecken wir vielleicht, dass innen drinnen noch etwas anderes ist. And in speaking here, I'm not speaking about an analytical approach to analyze, but to actually feel the boredom, feel the anger, acknowledge this is what's being experienced now. Und ich spreche hierbei nicht von einer analytischen Herangehensweise, sondern ich spreche vom tatsächlichen Spüren und Fühlen des Ärgers und der Langeweile. Spüre und fühle, was dort drin liegt. I'll tell you a true story. Ich erzähle euch eine wahre Geschichte. Some years ago I had a, was on the telephone and I had an argument with a hospital administrator about a mindfulness class. Vor einigen Jahren war ich am Telefon und hatte einen Streit mit einem Krankenhausvorgesetzten über eine Achtsamkeits über einen Achtsamkeitskurs. And then I looked at my clock and I saw I had to get off because I had to go teach a meditation. <laughs> Und dann habe ich auf meine Uhr geschaut und habe gesehen, oh, ich muss das Gespräch jetzt beenden, weil ich muss jetzt gleich eine Meditation anleiten. So, I, I left and I came to the group and I was leading some instructions, be mindful, breathing in, breathing out. 
Und dann bin ich zur Gruppe gekommen und habe dann so die Anweisungen gegeben, gesagt, sag, sei achtsam mit der Einatmung, achtsam mit der Ausatmung. And I started to breathe in and out. Und ich habe begonnen, ein- und auszuatmen. That lasted about two seconds. <laughs> das hat ungefähr zwei Sekunden angehalten. And then the thought arose, when I get out of this meditation, I'm going to call her up and really let her have it. <laughs> Und dann kam sofort der Gedanke, wenn diese Meditation hier beendet ist, dann gehe ich sofort hin zum Telefon und rufe sie nochmal an und sage ihr mal kräftig die Meinung. <lacht> oh, wandering mind, come back to the breath. Ups, da wandert der Geist zurück zum Atmen. That lasted maybe two and a half seconds. <lacht> das wiederum konnte ich dann zweieinhalb Sekunden aufrechterhalten. And another thing, I'm gonna fucking do this. <lacht> und dann werde ich auch noch dies und das tun. Oh, wandering, come back to the breath. Ach, schon wieder ist der Geist gewandert, zurück zum Atem. This happened again and again and again. Das kam dann wieder und wieder und wieder vor. Till I finally realized, bis ich schlussendlich erkannt habe, mein Ärger ist stärker als meine, mein Gewahrsein auf den Atem. Und dann habe ich erkannt, ich muss mit dem Ärger bleiben und das meine that my meditation object. Und dann habe ich mitbekommen, ich muss beim Ärger bleiben und dem Ärger zum Objekt meiner Meditation machen. And I just, very uncomfortable as it sounds, just allowed anger, anger, this is what anger feels like, and then I get into the story, I'm going to do this and that. Oh, wait a minute, come back, just feel the anger, just feel the anger. Anger, hot. Anger, tight, anger. <lacht> und so unbequem, wie das auch klingen mag, einfach den Ärger spüren und den Ärger wahrnehmen. Und so fühlt er sich jetzt an. Und dann verwickle ich mich auf einmal in die Geschichte. Oh, zurückkommen, spür einfach den Ärger, spür den Ärger. Oh, es ist heiß und es ist eng und ah, Ärger. <lacht> And after a while, that anger changed. And underneath the anger, what came up was this feeling of deep sadness. Und nach einer Weile hat sich der Ärger verändert. Und was unterhalb des Ärgers an die Oberfläche kam, war eine tiefe Traurigkeit. The feeling from the anger and the sadness came up these feelings of that I wasn't seen, I wasn't understood. Aus diesem Ärger heraus kam dieses Gefühl der Wahrnehmung, ich wurde nicht gesehen, ich wurde nicht verstanden. I felt so alone. Ich habe mich sehr einsam gefühlt. It tapped into a deep wound that I have in my life of wanting to be liked, wanting to be seen, wanting to be accepted. Und das traf genau eine tiefe Wunde, die ich mit mir trage aus meinem Leben heraus, dass ich gerne gesehen werden möchte, ich möchte gemocht werden, ich möchte akzeptiert werden. And as I stayed with just acknowledging and honoring that longing to be seen, that longing to be understood, to be accepted, the pain of that pain, und als ich mit dieser Sehnsucht blieb, diese Sehnsucht danach gesehen zu werden, diese Sehnsucht danach akzeptiert zu werden und den Schmerz, der damit einherging, I began to reflect upon how much of the time I've left myself trying to seek acceptance outside of myself of who I am begann ich darüber nachzudenken, wie oft ich mich selbst verlassen habe auf der Suche nach Akzeptanz im Außen habe ich verlassen, wer ich bin. And I began to get some sense of being more loving to myself as I am. Und ich habe dann ein Gespür, eine Ahnung oder ein Gespür dafür bekommen, liebevoller mit mir zu sein, mit dem, der ich bin. And that the more that I have left myself in seeking recognition by others, the more desperate pain I've lived. Und auch die Einsicht, dass je mehr ich mich selbst verlassen habe, um bei anderen Anerkennung zu finden, desto größer und verzweifelter wurde der Schmerz in mir. 
It's like from that poem last night from Derek Walcott, all your life whom you've ignored for another, and I had been ignoring myself. Wie in diesem Gedicht von Derek Walcott, den du dein ganzes Leben aufgrund eines anderen ignoriert hast. Ich habe mich ignoriert. It goes on giving back your heart to itself. Es geht dann weiter und heißt, gib dir selbst dein eigenes Herz zurück. I use this example to show what an inquiry can be like. Ich benutze dieses Beispiel, um zu zeigen, was ein inneres Befragen oder wie ein inneres Befragen aussehen kann. If I didn't inquire into the anger, I would have called that administrator up and I would have burned a bridge. I would have made an enemy. Wenn ich diesen Ärger nicht innerlich befragt hätte, dann hätte ich diese Managerin angerufen aus dem Krankenhaus und ich hätte dann großen Schaden angerichtet und hätte ein Feindbild entworfen. And what I discovered by the end of this meditation, there was just 30 minutes later, there was no phone call to be made. Actually, as I thought about it, what she had to say was actually pretty reasonable. Somehow activated within me was this wound of despair. Und nach dieser Meditation, die nur 30 Minuten gedauert hat, habe ich festgestellt, es bedarf gar keinen weiteren Anruf. Und das, was sie gesagt hat, ist eigentlich sehr verständlich. Und trotzdem hat es in mir diese Wunde der Verzweiflung in Resonanz gebracht. And so this is part of the practice. Dies yeah. ist also Teil der Praxis. And sometimes we never get the opportunity to see what's driving and fueling our anger or whatever it is. And that underneath that is all these other factors. By staying with it, it may begin to reveal more. More that we understand, the more potentially we can become freer. Manchmal bekommen wir nicht die Gelegenheit, <coughs> darunter zu schauen. Zu schauen, was treibt, was gießt das Öl ins Feuer. Aber wenn wir zulassen und anerkennen, dann bekommen wir diese Gelegenheit. Und je mehr wir verstehen, desto freier werden wir. So the power of seeing clearly what's here are the seeds to awakening and setting us free. Die Kraft, klar zu sehen, was hier ist, sind die Samen zur, zum Erwachen und sie lassen, setzen uns frei. On the evening of when the Buddha attained full enlightenment, an dem Abend, als der Buddha die Erleuchtung erlangte, sitting underneath the Bodhi tree, als er unter dem Bodhi-Baum saß, Mara, who is a manifestation of, like, of temptation. In Buddhist cosmology, Mara is like a, a being called the tempter, and he's always trying to, he was trying to sabotage the Buddha so that he wouldn't get awakened. Kamara. Mara. Mm -hmm. Und um, Mara in der buddhistischen Philosophie ist wie etwas, was dich in Versuchung führen will. Und er hat versucht, den Buddha in Versuchung zu führen, so damit er nicht erwacht. And on the eve of his, the Buddha's awakening, and I'll speak about that more tomorrow, but on the eve of that awakening, it was like a vigil. He was meditating, and Mara was coming with all of his armies to try to wake up, to try to shake them, to, to help him to not get enlightened. He was fighting the Buddha. Und an dem Abend des, der Erleuchtung des Buddha kam Mara mit seiner ganzen Armee ganz stark und hat gekämpft, um den Buddha abzulenken. And what he, what I mean by fighting is, is that he, he cast out armies of like ghastly fear at him. There was all these scary images coming at him. Und mit Kämpfen meine ich, dass er ganze Armeen von erschreckenden Bildnissen und Geistern auf ihn losgelassen hat, so dass er sich ängstigen würde. Like still, still. 
Und genau wie Frosty still saß, so saß der Buddha auch ganz still. And the Buddha with his heart open, totally open to these fearful forces, the Buddha says to Mara, I see you. Und mit seinem Herz ganz offen gegenüber mm. diesen beängstigenden Mächten sagt der Buddha zu Mara, ich sehe dich. And when Mara was seen, Mara's all that energy dispersed. I see you, Mara, the und, power of seeing. Und als Mara gesehen wurde, waren all seine Kräfte verschwunden. Das ist die Kraft des Sehens. Then the Buddha, Mara, put on the armies of seduction and temptation, trying to get the Buddha filled with temptation and desire. Und dann hat Mara die Armeen der Versuchung losgeschickt, damit der Buddha begierig werden würde, Begierde spüren würde, Sinnliche. And the Buddha, with his heart wide open, said, I see you, Mara. Und mit weit offenem Herzen sagte der Buddha, ich sehe dich, Mara. And the temptation extinguished. Und die Begierde ging zurück, wurde ausgelöscht. And the Buddha awakened fully. Und der Buddha erwachte vollkommen. And could not be touched with greed, hatred and ignorance. Und konnte nicht mehr berührt werden von Gier, Hass und Verblendung. Mara is the manifestation of greed, hatred and ignorance. Mara ist die Manifestation von Gier, Hass und Verblendung. And the Buddha saw right through it. Und der, I see you, Mara. Und der Buddha hat genau durch ihn hindurch geschaut, gesagt, ich sehe dich, Mara. He broke through his conditioned self, his story, his fears, his Er hat sein konditioniertes Selbst überwunden, seine Geschichten, seine Ängste. And he experienced the unconditioned freedom. Und dann hat er den bedingungslosen die bedingungslose Freiheit erfahren. In each and every one of us here no exception whatsoever und jede und jeder einzelne von uns ohne ausnahme no matter how much you think that you're the most unworthy or undeserving human being that ever existed egal wie stark ihr denkt dass ihr die unnützesten wesen im menschlichen dasein seid die nichts verdienen The seed of awakening is within you. Der Samen des Erwachens mm. ist in euch. Yeah. This possibility exists within all of us to awaken. And we have moments of it. Die Möglichkeit des Erwachens liegt in allen von uns. Und wir haben auch Momente davon. So we'll end in just a moment with a teaching that my teacher Tung Pulusero taught us. That is a good practice. He says this is a good practice to practice when you're dying, but it's also a good practice to experience what it feels like just for a moment to, to feel free. The mind, the heart of an enlightened being, a liberated being. Wir enden gleich mit einer Lehre, die mein Lehrer Tang Pulusiero gelehrt hat. Und er sagt, es ist etwas Nützliches zu tun, wenn man stirbt. Und es ist auch nützlich, um eine Erfahrung zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn man Freiheit erfährt. So it's a very short meditation combining the breath with a, a contemplation. Es ist eine sehr kurze Meditation, die den Atem mit einer Kontemplation verbindet. So it's very simple. And as I explained earlier, according to Buddhist psychology, There is three aspects that give us suffering. The first and foremost is ignorance, greed, and hatred. Or greed, hatred, ignorance, which, whichever order, doesn't matter. Und wie ich bereits erwähnt habe, bezugnehmend auf die buddhistische Philosophie, gibt es drei Elemente, 
die Ursachen sind für unser Leiden. Das ist Gier oder Begierde, Hass und Verblendung. And the enlightened being is one that has eradicated greed, hatred and ignorance. Der Erleuchtete ist jemand, der Gier, Hass und Verblendung ausgelöscht hat. So for the next breath in and breath out, just get a sense as you breathe in and out that in this one breath in and out, there's not a sense in this moment of any grasping, any wanting, any trying to cling to something. So it's just in this moment, breathing in, breathing out, feeling some generosity, if you will, the opposite of wanting and grasping. Und in diesem Moment, einatmend und ausatmend, fühle hinein, dass da in diesem Moment kein Wollen, kein Anhaften, kein Haben wollen, keine Begierde ist, sondern im Gegensatz spüre Großzügigkeit. Breathing in, no greed, breathing out, no greed. Einatmend, keine Gier, Ausatmend, keine Gier. Then in the next in and out breath, breathing in, breathing out, no ill will or hatred or anger. Nächster Ein- und Ausatemzug, keine Boshaftigkeit, kein Hass, kein Ärger. Perhaps it's a sense of just friendliness and openness. Vielleicht im positiven Sinne ein Gespür von Freundlichkeit. Und Offenherzigkeit. Breathing in and out, no hatred. Atme ein und aus, kein Hass. And then lastly, breathing in and out, no ignorance. You're clear, you know you're breathing in as you're breathing in, you're knowing you're breathing out as you're breathing out. No ignorance, fully awake, right here and now. Nächstes ein- und ausatmen, keine Verblendung, keine Ignoranz. Du weißt, dass du ein- und ausatmest, bist nicht verblendet, du bist klar. It's breathing in and out, no greed, breathing in and out, no hatred, breathing in and out, no ignorance. This is the state of the heart of the being that is free. Einatmen, ausatmen, kein Hass, einatmen, ausatmen, keine Gier, einatmen und ausatmen, keine Verblendung. Das ist der Zustand des Herzens derjenigen Wesen, die frei sind. May all beings be free. Mögen alle Wesen frei sein. So perhaps our freedom is as close as this moment. In this moment no greed, no hatred, no ignorance. Vielleicht ist unsere Freiheit so naheliegend wie dieser Moment. In diesem Moment keine Gier, kein Hass, keine Ignoranz.